В Калужской области, на границе с Московской, стоит один из самых известных и значимых монастырей России. Ему уже почти 600 лет. Меньше 100 километров от Москвы, и вы попадаете в удивительное по красоте место с богатой историей. Что здесь замечательного и как не пропустить самого главного, сейчас расскажем. Святый Пафнутьев Боровский монастырь, как ни странно, находится не в самом городе Боровске, а в нескольких километрах от него, в этом вот старинном селе под названием Роща. Ну, до Боровска тут очень близко. Монастырь основал игумен Боровского высокопокровского монастыря Пафнутий. Он оставил свой прежний монастырь и выбрал новое место для новой обители. Пафнутия очень уважали и почитали за аскетизм, за необыкновенные способности, чудесные исцеления и многое другое. Неудивительно, что слава такого выдающегося настоятеля при жизни и даже после смерти привлекала в монастырь и множество паломников, и богатых вкладчиков, в том числе из великих князей и царей. Дарили деньги, земли, ценности. Деревянный монастырь стал обстраиваться в камне. Были построены каменные храмы и великолепная высокая ограда длиной более 500 метров. Вплоть до 19 века главный вход в монастырь находился здесь. Причем довольно необычный, с поворотом на 90 градусов, так, чтобы враги не могли напрямую ворваться на территорию монастыря. Святые ворота располагались в Георгиевской башне 17 века. В советское время она была сильно повреждена, и вход перенесли в другое место. Нынешние святые ворота живописные, выглядят гостеприимно. Они были проделаны в стене в 1864 году, когда риск нападений давно миновал. Ворота служили для хозяйственных нужд. Их называли водяными или проломными. Сразу от ворот видно здание несколько необычной формы, как бы составленное из разных объемов и увенчанное высокой колокольней. Это храм Рождества Христова. В этом здании не сразу можно признать церковь, но тем не менее это самый древний храм обители, ему уже больше 500 лет. Здесь размещались парадная трапезная палата для приема важных гостей и служебные помещения – поварня, хлебня, кладовые. Венчает здание колокольни 17 века. Для своего времени она была необычайно высокой – 55 метров, в десятиэтажный дом. Украшают ее изразцы лучшего мастера того времени – Степана Полубеса. Изразцы были дорогим удовольствием – 10 плиток рубль, деньги немалые. Главный храм монастыря – древний собор Рождества Богородицы построен в XVI веке на месте прежнего. С тех пор стоит, выдержал не одну перестройку, достройку, варварское обращение в советское время. Наконец, был отреставрирован. Обязательно зайдите внутрь, полюбоваться на прекрасные фрески, которые тоже были восстановлены. А в пределе находится мощи основателя монастыря, святого Пафнутия Боровского. Если пройти вокруг собора, можно увидеть еще две монастырских церкви – маленькую больничную Ильинскую и стройную яркую Митрофаневскую. Служебные и жилые корпуса в монастыре имеют свои названия в соответствии с назначением – настоятельский, гостиничный, погребной. Здания братских келей тоже каменные, красивые и сейчас служат по своему прямому назначению. Если бы вы попали сюда несколько десятилетий назад, то монастырь бы не узнали. Здесь все было в руинах, в чудовищном состоянии. Даже не верится, что после разорения монастырю смогли вернуть вид настоящей архитектурной жемчужины. Но на это понадобилось больше 50 лет. Каждый найдет здесь что-то особенное для себя. Древнюю историю, святыни, красоту храмов, особую атмосферу или даже симпатичных монастырских котов. Но равнодушным здесь остаться точно не получится. В каждом выпуске мы рассказываем о лучшем и самом интересном. Смотрите и путешествуйте!